ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാമു അലൈക്കും എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇപ്പോൾ സാധാരണയായിട്ട് എല്ലാവരിലും കണ്ടുവരുന്നൊരു കാര്യമാണ് ഈ കുടവയർ ചാടുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ കുടവയർ എന്ന് പറയുമ്പം തടിയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമല്ല അല്ലാതെയും തടിയില്ലാത്ത വ്യക്തികൾക്ക് വരെയും ഈ വയർ ചാടുന്ന ഒരു പ്രവണതയുണ്ട് മോസ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കാണപ്പെടുന്നത് ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്ത്രീകൾക്കാണ് അതിൽ തന്നെ ഈ സിസ്റ്ററിൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്ത്രീകൾക്കാണ് വയർ നന്നായിട്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് അതുപോലെ പിന്നെ ഇരുന്നിട്ടുള്ള ജോലി ചെയ്യുന്ന ഓഫീസ് വർക്ക് പോലുള്ള ജോലികൾ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരിലും ഈ വയർ ചാടുന്ന പ്രവണത കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അത് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ കൂടുതലും നന്നായിട്ട് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തേ പറ്റൂ നല്ലതുപോലെ എക്സസൈസ് ചെയ്തിട്ട് ആ കൊഴുപ്പിനെ അങ്ങോട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കളയ തന്നെ വേണം അപ്പോൾ നമുക്ക് അതില്ലാതെ എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ മടിയുള്ള ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ അതിനായിട്ട് സമയം കണ്ടെത്താൻ പറ്റാത്ത ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ടിപ്പുമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എക്സസൈസ് ചെയ്യാതെ ഡയറ്റൊന്നും ചെയ്യാതെ എങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ വയറിനകത്ത് കൊഴുപ്പ് കത്തിച്ചിട്ട് വയർ ഫ്ലാറ്റ് ആക്കാം എന്നാണ് ഞാനിവിടെ പറയുന്നത് ഞാൻ ചെയ്തിട്ട് സക്സസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യണം കേട്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ചെയ്യണം എങ്കിലും നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് വീക്കിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ മാറ്റം അറിയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കുടം വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇതുപോലെ പപ്പടം കുത്തുന്ന കോലുണ്ടല്ലോ അതിന് അതിനകത്ത് കുത്തി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇത് ഗ്യാസിൽ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു ഫൈവ് ടു സെവൻ മിനിറ്റ്സോളം വേവിച്ചെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ അടുപ്പുണ്ടല്ലോ ആ അടുപ്പിൻ്റെ കനലിലിട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുത്താലും ചുട്ടെടുത്താലും മതിയാവും കേട്ടോ ചുടുമ്പം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള തീയെ വളരെ ലോ ഫ്ലെയിം ആയിരിക്കണം പിന്നെ നമ്മളിതുപോലെ ഇങ്ങനെ കറക്കി കറക്കി കൊടുക്കണം അപ്പോഴാണ് എല്ലാ അല്ലുകളിലും വേവ് ശരിക്കും പാകാവുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കൊക്കെ വേവ് ശരിക്കും പാകാവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ കറക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക ഒരേ അളവിൽ ഇങ്ങനെ കറക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പാകമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും അങ്ങനെ ഒരു സെവൻ മിനിറ്റ്സോളം മാത്രം ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ ഇപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ വെളുത്തുള്ളിയുടെ അല്ലിയൊക്കെ വിടർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേജാണ് കേട്ടോ അത് നന്നായി വെന്തു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനിയും ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇത് ഇതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് ചൂടാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കുക കേട്ടോ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ചൂടാറി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിതുപോലെ എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നന്നാ നമുക്ക് തൊടുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ തട്ടി കൊടുക്കുമ്പോഴേക്കും അതിൻ്റെ അല്ലി അടർന്ന് വീഴുന്ന നമുക്ക് കാണാം അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കിട്ടുമ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് വേവ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് വേവ് പാകമായില്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്താ ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിത് ചവച്ച് കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് കഴിക്കാനുള്ളതാണല്ലോ നാവൊക്കെ വല്ലാതെ ഒരുമാതിരി തരിപ്പും അതുപോലെ തന്നെ പൊള്ളുന്നൊരു അവസ്ഥ പോലെ തോന്നുന്നു നമുക്ക് കഴിക്കാൻ അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കറക്റ്റായിട്ട് ആ ഒരു വേവ് നമുക്ക് കിട്ടണം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ വയർ കുറയ്ക്കാനുള്ളതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് ഉണ്ടാക്കാം അതിന് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം വേണം ആ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ചെറു ചൂടുവെള്ളമായിരിക്കണം കേട്ടോ ഈ ചെറു ചൂടുവെള്ളത്തിലേക്ക് അരമുറി നാരങ്ങയുടെ നീരും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ തേനും കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പാനീയം നമ്മൾ വേറെ ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കുക ഇനി ഇത് എപ്പോൾ കഴിക്കണം എങ്ങനെ കഴിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു തരാം രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് വഴിക്ക് കഴിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് കേട്ടോ ഇത് വെറും വയറ്റിൽ വേറെ ഒന്നും ചെല്ലാൻ പാടില്ല ആദ്യം ഈ ചുട്ട വെളുത്തുള്ളി നമ്മൾ കഴിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആണ് ഈ വെള്ളം കുടിക്കേണ്ടത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചെല്ലുമ്പോഴാണ് നമ്മളെ വയറിലേക്ക് ആ ഒരു എഫക്റ്റ് വരുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് വെറും വയറ്റിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് ദഹനം നന്നായിട്ട് നടക്കും ഈ വെളുത്തുള്ളി വയറിനകത്തുള്ള കൊഴുപ്പുകൾ നന്നായിട്ട് അലിയിച്ച് കളയാനും സഹായിക്കും രാവിലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ വെളുത്തുള്ളി ചുട്ടെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ തലേ ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടു ദിവസം മുൻപ് തന്നെ ഒരു